డాక్టర్ సచిన్ రాజ్ అత్యాధునిక వరల్డ్ క్లాస్ ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ తో అన్ని రకాల నొప్పులకు శాశ్వత పరిష్కారం హలో అన్మర్ గారు సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయం మీరు ఇచ్చినటువంటి టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ వల్ల ఐదు కోట్లు ఫైవ్ క్రోర్స్ గట్టి మోట పెద్ద మోట సో అనివేస్ కంగ్రాచులేషన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు హిమ్ బెంగళూరు నుంచి మీ క్లాస్ అటెండ్ అయినటువంటి నాగార్జున్ గారు నాగార్జున్ గారికి సబ్జెక్ట్ ని పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఏదైనా మనీ మోటివేషన్ అంత బలంగా మీరు ఇస్తున్నారు కాబట్టి లాఫ్ అట్రాక్షన్ సబ్జెక్ట్ అది వర్కౌట్ అయింది ఆయనకి ఎనివేస్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నా సార్ ఈ వీడియోలో ఒక మనిషి అంటే మనీ మేనిఫెస్టేషన్ చేయకపోవడానికి సిక్స్ మెయిన్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి సిక్స్ మెయిన్ రీజన్స్ అవి ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం సార్ సో ఏంటంటే ఈ ఆకర్షిత ఇంకొక వన్ మోర్ సీక్రెట్ ఏంటంటే దానికి చెప్పే ముందు ఒక స్టోరీ చెప్పాలండి పరమానంద శిష్యులు గారి స్టోరీ సో ఎందుకు ఈ స్టోరీ ఇక్కడ పెట్టానంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అసలేం వదిలేసి వేరేది పట్టుకుంటారు ఎలా అంటే ఈ ఈ స్టోరీ చదవం ఒకసారి గురువు గారు రే ఏమిట్రా ఏం చేస్తున్నారు అని అనగానే గురువు గారు ఇక్కడే ఉన్నావు అంటే రే నువ్వు రాలా అని అనగానే వచ్చింది ఈ గురువు గారు ఏం చేశారంటే రే ఏమీ లేదు నీకు పని చెప్తా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సుమా అన్నాను గురువు గారు నీకు చెప్తే చేయనా అన్నాను అంటే ఏం చేశారు గురువు గారు ఒక చీటి మీద ఒక పేపర్ మీద అడ్రస్ రాసి వచ్చి రే ఈ కుందేల్ని చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు ఆ ఇంటికి చేర్చాల్సుమా అన్నారు అలాగే గురువు గారు అనేసి మనోడు ఏం చేశాడంటే ఆ కాగితాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని కుందెల్ని ఇలా పెట్టుకుని వెళ్తున్నాడు అండి వెళ్తుండగానే సడన్గా ఏదో మధ్యలో ఒక కుక్క అరగానే టక్కని కుందెల్ని వదిలేసాడు కుందెలు పారిపోయింది కుందెలు పారిపోతే పక్కన రే రే కుందెలు పారిపోతుందిరా పట్టుకోరా అంగనంటే ఎందుకు రా కంగారు పడుతావు గురువు గారు ఇచ్చిన అడ్రస్ ఉంది కదా కుందెలు పోతేనే అడ్రస్ ఉందిగా అన్నాడు అంటే మీకు అర్థమైంది సార్ గురువు గారు ఏం చెప్పారు ఆ అడ్రస్కి కుందెలు నువ్వు రా అన్నారు ఆ కుందెలు పారిపోతుంది ఇతనే అంటున్నాడు కుందెలు పోతే ఏమి రా అడ్రస్ ఉందిగా అంటే అసలైంది ఇది అసలైంది అసలైంది ఇది ఇది పోయింది అడ్రస్ మీద ఫోకస్ పెట్టాడు చాలా మంది జీవితంలో అసలైంది వదిలేసి ఎఫర్ట్స్ మీద ఫోకస్ పెడతారండి కొంతమంది పర్మానెంట్ గురువు చెప్పింది వినరు ఇంకేదో కొత్తగా చేస్తారు దే వాంట్ ట్రై టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్ ఎందుకు చక్కర ఎందుకు ఎలాగ ఉండాలి ట్రయాంగిల్ పెట్టుకోవచ్చుగా ట్రయాంగిల్ పెట్టుకోవచ్చుగా నేను ట్రయాంగిల్ తో తొక్కుతా అని చాలా మంది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి అయితే కొంతమంది సార్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫస్ట్ నెంబర్ అందరు ప్రజలు వస్తాయి కదా బా తీసే బలే ఉందే బా సూపర్ రా అని అనేసి అప్పుడు ఫస్ట్ టూ డేస్ నెంబర్ అండి ఈ రిజల్ట్స్ వస్తుంటే కదా కొంతమంది ఫస్ట్ డే నుంచి ఎంత సీరియస్ గా ఉంటారంటే క్లయింట్స్ రాగానే ఫస్ట్ డే నుంచి ప్రతి పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఫస్ట్ డే నుంచి ఏమంటారా ఎందుకు రా వీళ్ళు అందరు ఇలా ఇదైపోతున్నారు రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా అమ్మో ఇందులో ఏదో ఉందిరా అని చెప్పేసి ఇంకా మొదలు మొదలు పెడతారు అసలే జీవితంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ కూడా లా ఈ కుందేలే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండి ఎస్ ఎస్ మీ అందరూ కూడా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వదిలేసి మిగతా వాడి మీద ఫోకస్ పెట్టద్దు సో ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కుందేలు కనుక పట్టుకుంటే మనకి మేనిఫెస్టేషన్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అయితే మనీ మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వడానికి సిక్స్ రీజన్స్ ఉంటాయి సార్ సిక్స్ స్ట్రాంగ్ పెద్ద రీజన్స్ అనమాట నేను దీని మీద చాలా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి రీసెర్చ్ చేసి చేసి చేస్తే ఆరు రీజన్స్ బయటకు వచ్చాయండి ఈ ఆరు రీజన్స్ కానీ తెలుసుకుంటే ఎక్కడ మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అనేది తెలిసిపోద్దండి ఆరు సంవత్సరాల రీసెర్చ్ సీక్రెట్స్ ఇప్పుడే బయట తీస్తున్నారు ఏడు సంవత్సరాలు సార్ ఏడు 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 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి మనీ మేనిఫెస్టేషన్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఇవాళ బయటకు ఆ సీక్రెట్స్ ని రివీల్ చేయబోతున్నారు మీ అందరి కోసం చెప్పేసి వీడియో మేనిఫెస్టేషన్ మీద ఏదైనా వీడియో చేద్దామనంటే నేను సెవెన్ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేశానండి అది నేను వీడియోలో చెప్తాను మీకు నేను ఒకరోజు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ రోజు ఈ రోజు అయినా సో మీకోసమే స్పెషల్ ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియో ఇది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆ ఏ సిక్స్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండి కానిస్టెంట్ వరీ చాలా మంది ఏంటంటే మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి వరకు లేవడం లేవడం దిక్కుమల్ జీవితం అప్పుడే తెల్లారిపోయిందా అని బాధపడుతూ లెగిస్తారండి అంటే వాళ్ళకి డబ్బు వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి డబ్బు వచ్చేస్తుంది అలా సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ పాట పాడుతుంది పొరిగింటి పిన్ని గారి కాసులు పేరచు నగా నట్రా కొనుక్కొని వాళ్ళు బాగుపడ్డారు అంటే అంత చాలా సేపు ఎలా ఉంటుంది అంటే అరే వాళ్ళు డబ్బు వచ్చేస్తుంది వీడు డబ్బు వచ్చేస్తుంది వాడు ఎదిగిపోతున్నాడు వీడు ఎదిగిపోతున్నాడు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వర్రీ ఉంటారో ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవరికి పని
ఆపేయాలని దాని తర్వాత రెండోది ల్యాక్ ఆఫ్ బిలీఫ్ అఫర్మేషన్ చేస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి నాగరాజ్ గారు అఫర్మేషన్ చేస్తే ఇట్ విజిలేషన్ చేస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తాయా అలాగే అందరు కోటేశ్వరులు అయిపోయిగా అని అంటారు అందరు కూడా ఈ బిలీఫ్ అండి ఈ రాంగ్ బిలీఫ్ వల్ల నేను ఏం చేస్తానని చూడండి సార్ అక్కడ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ క్లమ్సీ క్లమ్సీగా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ మైండ్ సెట్ నుంచి క్లారిటీ మైండ్ సెట్కి తీసుకొస్తాను సార్ రీవేర్ చేస్తాను అనమాట ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ బిలీఫ్ కానీ అంటే బిలీఫ్ లేకపోతే అలా ఉండదండి కన్ఫ్యూజన్ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే బిలీఫ్ వచ్చేస్తుందో రీవేర్ అయిపోతుంది చూడండి ఇది అంత నీట్గా ఉంది సార్ అది ఎలా ఉంది సో నేను ఏం చేస్తానంటే బిఫోర్ నా దగ్గరకు రాకముందు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందండి సో అండ్ చాలా మంది ఎలా అయితే నేను మనం చెప్పాను సార్ మ్యాథ్స్ బుక్లో మొత్తం ఎలాగైతే మ్యాథ్స్ డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మంది లైఫ్ నిండా ప్రాబ్లమ్స్ అండి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని నేను చాలా ఈజీగా ఎందుకంటే ఒకటి సార్ వెన్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వీక్ వీక్ వెన్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఈస్ వీక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బిగ్ సో నేను చేస్తుంటే మైండ్ సెట్ ని స్ట్రాంగ్ చేస్తానండి సో ఆ బిలీఫ్ చాలా మంది లేకపోవడం వల్ల మనీ మేనిఫెస్టేషన్స్ అవ్వదు అంత డబ్బు చూడగానే జనరల్ గా సార్ ఇప్పుడు మనకు ఒక కోటి రూపాయలు అన్న అనుకోండి మీరు నెలకు కోటి రూపాయలు సంపాదించాలండి అని ఎవరైనా అన్నారు అనుకోండి కోటి రూపాయలా కోటి నాకు ఎంత వస్తో తెలుసా నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత తెలుసా అంటే పొరపాటు నా హస్బెండ్ ఇయర్ ఇయర్ నేను కొడదా తెలుసా అంటే వెంటనే అలా వాళ్ళ వైఫ్ పక్క నుంచి ఆ ఊ పులి కదా అన్న వాళ్ళు చెప్తారండి ఆవు పులి కదా కరోనా నుంచి చెప్తున్నారు అనేసి అని అంటూ ఉంటారు అంటూ ఉంటారండి ఎందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళ వైఫ్ కి పార్ట్నర్ కి బిలీఫ్ ఉండదు కానీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తెలుసుకుంటే అండి మామూలు కదా లైఫ్ బిందాస్ జిల్ జిల్ జిగా జిగా అయితే థర్డ్ అండి నెగిటివ్ టాక్ నెగిటివ్ టాక్ చాలా మంది వాళ్ళకు వాళ్ళే నెగిటివ్ గా మాట్లాడుకుంటుంటారు పైకి ఊ కొట్టేస్తారు పైకి చెప్పేస్తారు అన్ని లాన్ మాత్రం అవుద్దా అవుతుందా అవుతుంది అని నెగిటివ్ టాక్ అనమాట అయితే నేను ఈ సెవెన్ డేస్ క్లాసెస్ లో హౌ టు స్టాప్ యువర్ నెగిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ అనేది నేను జనాలు మీ గురించి టాక్ చేయాలంటే మీ నెగిటివ్ టాక్ ఆపాలండి సో మీ టాక్ బాగుంటేనే పబ్లిక్ టాక్ మీ గురించి బాగుంటుంది అనమాట సో సెల్ఫ్ టాక్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నేను లాస్ట్ టైం అందుకు చెప్పాను నేను నెగిటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ మోడానికి మనం ఓటీపీ తయారు చేసాం ఓటీపీ అంటే లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను ఏది మనం చేసినా కూడా ఓటీపీ కంపల్సరీగా వస్తుంది ఓలా జోబాటే స్విగ్గీ ఏది చేసినా కూడా ఓటీపీ ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే ఆ బండి అక్కడ నుంచి కదులుతుంది అంటే చెప్పండి సార్ అంటారు ఆ ఓటీపీ మనం చేస్తేనే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఓటీపీ లాస్ట్ టైం మీరు చెప్పాను సార్ ఓన్లీ థింక్ పాజిటివ్ ఓన్లీ థింక్ పాజిటివ్ ఎలా అంటే ఇలా ఉండదని నేను ఇలా చేస్తానండి ఈ సెవెన్ డేస్ క్లాసెస్ లో సో ఎందుకంటే సార్ ఇలా ఇలా ఉంటది నేను ఇలా ఇలా చేస్తాను అనమాట సో ఓన్లీ థింక్ పాజిటివ్ ఎలా అనేది ఎస్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ నెగిటివ్ తో అటుని కడిగేస్తాను చిన్నప్పుడు మనం ఫొటోస్ తీసుకుని ఒక నెగిటివ్ ఫిల్మ్ వచ్చింది ఆ నెగిటివ్ ఫిల్మ్ చూస్తే మనం ఎంత అందంగా ఉన్నా కూడా లేటర్ బాబు ఇలాగున్నాను అనిపిస్తుంది అంతే కదా కాలిపోయిన మొబైల్ లాగా కాలిపోయిన బట్టలతో ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ నెగిటివ్ ని కడిగేస్తే నేను ఏం చేస్తాను ఈ వారం రోజులు సూపర్గా బాగా నెగిటివ్ కడిగేస్తాను అండి కడిగితే సార్ నేను ఇంత బాగుంటానా ఒక క్లయింట్ మన దగ్గరికి వచ్చారండి ఆ మేడం ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను బాగోను అని ఒక ఫీలింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు బికాస్ ఆవిడ వాల్యూ వర్త్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పానండి సో ఈ విధంగా ఓన్లీ థింక్ పాజిటివ్ అండ్ ఫోర్త్ రీజన్ నాట్ టేకింగ్ కాన్స్టెంట్ యాక్షన్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్తారు వారం రోజులు వెళ్తారు మళ్ళీ తర్వాత పడుకుంటారు వారం రోజులు జాకింగ్ వెళ్తారు తర్వాత పడుకుంటారు పుస్తకం కొంటారు చాలా మంది పుస్తకాలు కొనేస్తారు మూడు పేజీలు పది పేజీలు చదివితే తర్వాత వదిలేస్తుంటారు కాన్స్టెంట్ యాక్షన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పని చేయదు ఎందుకంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పని చేయాలంటే లా ఆఫ్ యాక్షన్ వాడాలి కానీ చాలా మంది ఎలా వాడతారంటే సార్ కొంచెం మీకు పిక్చర్ చూపిస్తాను ఈ పిక్చర్ లాగా యాక్షన్ చేస్తారండి చిన్న చిన్న దాన్ని కూడా పెద్ద పెద్ద పని చేస్తుంటారు ఇలా అటు చూడండి జనరల్ గా కింద నుంచి కోసుకోవచ్చు కింద నుంచి కూర్చోండి వాళ్ళు పైకి ఎక్కువ మందికి వస్తున్నాడు చాలా మంది చిన్న చిన్న డబ్బులు కూడా ఎక్కువ కష్టపడుతుంటారండి అసలు ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వాడితే అసలు లక్ష రూపాయలు కూడా ఈజీగా సంపాదించవచ్చండి నాకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు సార్ మన దగ్గర ముప్పై వేలు యాభై వేలు కూడా వచ్చేది కాదు మన దగ్గరకు రాకముందు ఈరోజు నెలకు లక్ష రూపాయలు ఈజీగా సంపాదిస్తున్నారు ఆ ముప్పై వేల కోసం వాళ్ళు ఏమన్నారు సార్ ఆ ముప్పై వేల కోసం నేను ఎన్ని బాధలు పడ్డానో తెలుసా సార్ అంటే ఈరోజు ఇలా
ఒక సిస్టమ్ ప్రకారం రోజు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకున్న వరకు కృతజ్ఞత ఎలా చెప్పాలని ఈ వన్ వీక్ క్లాసెస్ లో చాలా సిస్టమైజ్ గా నేను తయారు చేశాను సార్ నా సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా తయారు చేసే మొన్న ఒక మేడం కి చూడండి సార్ ఆల్మోస్ట్ ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన పెండింగ్ అమౌంట్ చూడండి జస్ట్ నో మై హస్బెండ్ రిసీవ్డ్ ఆవిడ చేస్తే మన క్లయింట్ ఆవిడ చేస్తే వాళ్ళ హస్బెండ్ కి రావాల్సిన డబ్బులు వచ్చి బా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండి పెండింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ వన్ మంత్ థ్యాంక్ యూ అన్వర్ సార్ అంటే నిజంగా సార్ నా క్లయింట్స్ వాళ్ళ సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు డబ్బు వస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది చూడండి సార్ వన్ మంత్ నుంచి పెండింగ్ ఉంటే కేవలం సెవెన్ డేస్ నైన్ డేస్ లో తెప్పించాం అంటే అంత ఫాస్ట్ గా చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు ఏదైనా స్ట్రక్ అయిన మనీ ఉన్నా రావాల్సిన మనీ ఉన్నా మన ఒక అతనండి నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు అని చెప్పేసి అతను మీకు త్వరలో వీడియో ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఎఫ్ఆర్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ కోర్టు లో కూడా అతను చాలా ఫైట్ చేశారు తన పెన్షన్ కోసం కరెక్ట్ గా మన దగ్గర మనకు వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ పదకొండు రోజుల్లో పెన్షన్ మొత్తం అమౌంట్ వచ్చిందండి పెన్షన్ అమౌంట్ మొత్తం ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక బ్లాక్స్ ఉంటాయి సార్ ఎనర్జీ బ్లాక్స్ ఆ ఎనర్జీ బ్లాక్స్ క్లియర్ చేస్తే మనకి మనీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది సో మీ అందరూ చూడండి రావలి మేడం సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ రిసీవ్ వన్ మంత్ నుంచి స్టక్ అయిన మనీ అనేది అండ్ ఇంకోటి లాస్ట్ వన్ సార్ విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ అండి కంప్లైంట్స్ ఎప్పుడు చూసిన ఇలా అంటే కంప్లైంట్స్ కంప్లైంట్స్ జీవితంలో కంప్లైంట్స్ కాదు కాంప్లిమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలి మీరు ఎంతమంది కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు దాన్ని బట్టి మీ యొక్క లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఉండకూడదు విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటారంటే వీళ్ళు ఎవరితో కల్లేరు ఎక్కడే హ్యాపీగా ఉండలేరు వీళ్ళు తీసుకెళ్లి హిమాలయాల్లో పెట్టినా హ్యాపీగా ఉండలేరండి ఇక్కడ మంచి ఎక్కువ ఉంది ఇలా రకరకాల ఏదో కంప్లైంట్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు సో విక్టిమ్స్ పీపుల్ నెవర్ బీ హ్యాపీ హ్యాపీగా లేని వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు డబ్బు ఉండదు వచ్చినా నిలబడదు సో విక్టిమ్ మైండ్ సెట్ కంప్లైంట్ మైండ్ సెట్ని నేను కాంప్లిమెంట్ మైండ్ సెట్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలనేది నేను ట్రైన్ చేస్తానండి సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చెప్పే ఇంకొక పవర్ఫుల్ ఇదేంటంటే ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎలా వాడుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆరు ఉన్నాయి కదా సార్ ఈ ఆరు లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఆరిటి వల్ల డబ్బు మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వదు ఈ ఆరిటిని నేను క్లియర్ చేసి ఈ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ఒక ఐదు వందల మంది ఉన్నారు సార్ ఐదు వందల మంది మైక్ లేకుండా మాట్లాడగలమా మాట ఆడొచ్చు కానీ వినిపించు వినిపించు ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మైక్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఎక్కువ మందిని ఎక్కువ డబ్బు సం ఎక్కువ మందికి అక్కడ ఎప్రోచ్ అయ్యేలాగా మైక్ పనిచేస్తుంది ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించేలాగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇంకోటి అంటే మన ఇంట్లో ఏదైనా ఒక స్క్రూ ఎప్పాలి సార్ చేతి ఎప్పగలమా ఎంత బలవంతులైనా ఎప్పులేం మనం సిక్స్ ప్యాక్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా అక్కడ రెంచ్ వాడాలి ఆ రెంచ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే పని ఈజీగా అయిపోతుంది అండి మీ పని చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ వాడితే అండ్ ఇంకోటంటే ఫైనల్ గా మనం ఏదైనా ఒక నక్షత్రాలు చూడాలండి అదే టెలిస్కోప్ లో చూస్తే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి సూర్యగ్రహం రోజు చంద్రగ్రహం రోజు చాలా మంది చూస్తుంటూ ఉంటారు టెలిస్కోప్ లో అంటే మామూలుగా చూస్తే మనకు కనిపించదు ఈ ఆకర్ష సిద్ధాంత లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ టెలిస్కోప్ లాగా పనిచేస్తుంది మీకు చాలా స్పష్టంగా మీ లక్ష్యాలు మేము నెరవేరేలాగా క్లారిటీగా అవకాశాలు ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తాయి సార్ సో ఇది ఈ విధంగా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఒక మైక్ లాగా ఒక స్క్రూ లాగా ఒక టెలిస్కోప్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఎనీవేస్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అక్కడ రవళి మేడం గారికి సో ఎస్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు హర్ క్లాస్ ఎఫెక్ట్ బాగా సార్ ఎనీవేస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మేనిఫెస్టేషన్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో మీరు చెప్పినటువంటి సిక్స్ ఉన్నాయి చూసారా అవి వాటిల్లో కనీసం మూడు తగ్గినా కూడా అనుకున్న దానికంటే రిజల్ట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి సార్ సార్ అందులో కంప్లైంట్ మెయిన్ పెద్ద రియలీ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు సెవెన్ ఇయర్స్ గా నేర్చుకున్నటువంటి వాటిని సిక్స్ స్టెప్ లో చాలా ఈజీగా చెప్పారు చాలా రీసెర్చ్ ఉంటే తప్ప అంత పెద్ద కంటెంట్ బయటికి రాదు ఎస్ సార్ అండ్ ఇంకోంటే ఆ ఆరు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇలా ఉండేదాన్ని నేను ఇలా చేస్తాను క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత మైనస్ లో ఉన్నదాన్ని ప్లస్ చేస్తారు ఎస్ వెరీ గుడ్ టెక్నిక్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో చాలా మంది క్లాసెస్ ఎప్పుడైనా అడుగుతూ ఉన్నారు క్లాసెస్ ఎప్పుడు
మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది అది ఇక్కడ మీకు స్క్రోల్ అవుతుంది మీరు గూగుల్లో జనరల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెర్చ్ చేసినా దొరుకుతుంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే నేను డెఫినెట్గా అన్వర్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానైనా సరే జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ క్లాస్కి మీరు అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఎన్రోల్స్కి ఇటువైపు నా ఇన్స్టాగ్రామ్కి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను అన్వర్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా